നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണ് ഇതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ സി ബി ആർ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പാർട്ട് ബിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഇഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദയർ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആർ ഇസിക്കൾ ടു എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അർത്ഥം കിട്ടില്ല പകരം ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതിനർത്ഥം വരുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വലത്തോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനർത്ഥം വരുള്ളൂ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വെക്ടറിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ആരോ ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ അത് വെക്ടർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറും ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വെക്ടറും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട അടുത്ത ടേമാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വെക്ടറും കൂടി കൂടിയാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് കൂട്ടിയാൽ എന്നല്ല കൂടിയാൽ എന്നാണ് കൂട്ടുക എന്നർത്ഥം ഇല്ല കേട്ടോ അതിന് കൂടിയാൽ കിട്ടുന്ന സാധനം എന്നെ ഇതിനർത്ഥമുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വെക്ടർ കൂടിയാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെക്ടർ കൂടിയാൽ കിട്ടുന്ന സാധനം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വെക്ടർ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഉണ്ടാവുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയാൽ മതി എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും ഇനി ഒരു വട്ടം ചോദിച്ച എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടാ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ടു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പോരെ ഇത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സോറി ഇത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഇത് വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചായിരുന്നു ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ടു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുക രണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണത് ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ മൊമെൻറ്റം ഫോഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെക്ടേഴ്സ് നല്ലോണം പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും നല്ലോണം പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതും കൂടി ഒന്ന് പറയാം ഇഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് എന്ന് പറയണത് അതായത് ഇത് കൂടിയാൽ കിട്ടുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കും ഇത് കൂടിയാൽ കിട്ടുന്ന സാധനം ഒരു വെക്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റേ വെക്ടർ കുറച്ചതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ പാർട്ട് ബിയിലല്ല ഇത് ഇത് പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് പാർട്ട് ബി വരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് പാർട്ട് ബി ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം ടു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പാരലലോഗ്രാമിന്റെ രണ്ട് സൈഡാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ആകൃതിയുള്ള ഞാനിപ്പോൾ ഈ വരക്കുന്ന ആകൃതിയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം അതായത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും ഈക്വലും പാരലലും ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പാരലലോഗ്രാമിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ ആ പാരലലോഗ്രാം അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് ആ പാരലലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ പാരലലോഗ്രാമിന് ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടും റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിയും ക്യൂവും കൂടിയാൽ കിട്ടുന്ന സാധനം മനസ്സിലായോ അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കോർണർ നിന്ന് മറ്റേ കോർണർക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ഡയഗണൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും ഈ പി ഇന്റെയും ക്യൂവിൻ്റെയും കൂടി റിസൾട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് ഇഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരച്ച രണ്ട് സൈഡായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point angane anengil avarude resultant endha irikkum adu parallelogram inde diagonal irikkum evide nammu varachathu a same pointil nammu varachathu ennittu ee figure um varachu kodukka athrey illu theriyadu moonu maathai ra ini rendathe question nokku write down the methods used to reduce systematic errors in rendathe question സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്ന് പറയുന്ന എറർ ഉണ്ട് അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ കുറക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിലുള്ള ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ കാരണമോ കാലിബ്രേഷനിലുള്ള പ്രശ്നം കാരണമോ സംഭവിക്കുന്ന എററാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ അതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ ഡ്യൂ ടു ഇൻകറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റുകൾ കാരണം മൂന്നാമത്തത് പേഴ്സണൽ എറർ എന്ന് പറയുന്ന എററാണ് പേഴ്സണൽ എറർ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എററുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ ഒഴിവാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തത് യൂസ് ബെറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കണ്ടാ പഠിച്ചു വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇൻകറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴിയുള്ളത് ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പ്രൂവ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് പേഴ്സണൽ എറർ കാരണമുള്ള എറർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തത് അവോയ്ഡ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഈ പേഴ്സണൽ ബയാസ് എന്നുള്ള വേർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പേഴ്സണൽ മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ ഒരു ഗണ്ണിൻ്റെ റീകോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ആൻസർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു ഗണ്ണ് ആ ഗണ്ണ് അതിനകത്തൊരു ബുള്ളറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗണ്ണും ബുള്ളറ്റും ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഗണ്ണും അനങ്ങുന്നില്ല ബുള്ളറ്റും അനങ്ങുന്നില്ല അല്ലേ ഇനി ഈ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്തു ഇത് ഫയർ ചെയ്തു പൊട്ടിച്ചു ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ബുള്ളറ്റ് ഒരു ഹൈ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഹൈ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മൊമെൻറ്റം വരും അല്ലേ ഒരു ഫോർവേഡ് മൊമെൻറ്റം ബുള്ളറ്റിന് വരും ബുള്ളറ്റിന് ഒരു ഫോർവേഡ് മൊമെൻറ്റം വരും മുന്നിലേക്കൊരു മൊമെൻറ്റം വരും ആ മുന്നിലേക്കുള്ള
total momentum before firing should be equal to total moment after firing potikunnina munbulla total momentum potichina sheshamulla total momentum equal aayirikkanam after firing potichu kaniyale the bullet moves forward with a large momentum bullet munnilekku oru valiya momentathoru kudittu move cheyyum to balance the forward momentum of the bullet bullet inde forward momentathine munnilekkulla momentathine ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൺ എന്ത് ചെയ്യും ഗൺ മൂവ്സ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി കാൾ റീക്വയൽ വെലോസിറ്റി ഗൺ ബാക്കിലേക്ക് റീക്വയൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ തിയറി ഈ തിയറി പഠിച്ചു വെക്കണം മനസ്സിലാവണ്ട ഇനി അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് തേർട്ടി ഗ്രാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസിനെ സ്മോൾ എം എന്നും ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിനെ സ്മോൾ ബി എന്നുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗണ്ണിന്റെ മാസിനെ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നും ഗണ്ണിന്റെ വെലോസിറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് മൊമെന്റം മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിക്ക് മൊമെന്റം വരും മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് മാസും വെലോസിറ്റിയും കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഈ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണില്ല ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് റീക്വയൽ വെലോസിറ്റി റീക്വയൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ മൈനസ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നാൽ അത് തെറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും അവിടെയും ഇവിടെയും കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് തെറ്റിക്കും മൈനസ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു വെക്കുക ഇവിടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് സ്മോൾ എം എൽ എ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ഗ്രാം പക്ഷേ പ്രശ്നമുണ്ട് ഗ്രാമിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗ്രാമിൽ നിന്ന് അതിനെ കിലോഗ്രാമുക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമുക്ക് മാറ്റുക അതിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഗുണിച്ചാൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നാണ് അതായത് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം മുപ്പത് ബൈ ആയിരം ചെയ്താൽ മതി ശരിക്ക് മുപ്പത് ബൈ ആയിരം ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത് ബൈ ആയിരം ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് കിട്ടുക അത്രയും കിലോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന മാസ് ഓക്കെ ഫയർഡ് ഫ്രം എ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഗണ്ണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഗണ്ണിൻ്റെ മാസ് എത്ര വരും സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരുടെ വെലോസിറ്റിനെ പറ്റിയാ പറയണേ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിനെ പറ്റിയാ പറയണേ അതിൻ്റെ ദ റീക്വൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ പറഞ്ഞാൽ ഗണ്ണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം റീക്വൽ വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്രയാണത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഏതാ കൂടുതൽ നോക്കിയാൽ മതി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതാണ് സ്മോൾ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ പിന്നെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ വി കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ മൈനസ് എമ്മിന് പകരം എന്താ എഴുതും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് എഴുതും ഇൻറ്റു സ്മോൾ വീക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിന് പകരം എന്ത് എഴുതും സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റീക്വൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ മൈനസ് വരും എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ മൈനസ് വരും മൈനസ് വരുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും അത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ റീക്വൽ വെലോസിറ്റി ആയ കാരണത്താൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് യൂണിറ്റ് എഴുതാനും ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണേ ഇതാണത് കേട്ടോ ആ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഉറപ്പിച്ചോ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പിച്ചോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പിച്ചോ ഇതെന്തായാലും ചോദിക്കും ഇൻ ഫിസിക്സ് ലബോറട്ടറി ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് നമ്മൾ പലവട്ടം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നേരെ അല്ല വലിയ കണക്കുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നേരിട്ട് എഴുതി തരാം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുള്ളതിന് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ അങ്ങനെ ഇട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ വൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഏതാ ഒന്നാമത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നാമത് കിട്ടിയ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം അല്ലേ അതാണ് എ വൺ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എ ടു അല്ലേ വേണ്ടത് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ രണ്ടാമത്തത് ഏതാ രണ്ടാമത്തത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രാം ഇനി മൂന്നാമത്തതിന് എ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക അതെത്ര വരും നാൽപ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം നാലാമത്തതിന് എ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക അതെത്ര വരും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം നാലോ അഞ്ചോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ നാലോ അഞ്ചോ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൽ തരിക ഇനി ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ വൺ ഏറ്റവും കഴുതലാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മീന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മീന് കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ മീന് കണ്ടെത്തുക മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് എന്നാണ് എ വണ്ണിനെയും എ ടുവിനെയും എ ത്രീനെയും എ ഫോറിനെയും നിങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടണം നാൽപ്പത്തി ആറ് കൂട്ടണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടണം പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരുത്താൻ പോകുന്ന തെറ്റെന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യും ഉത്തരം തെറ്റിക്കും നേരിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകും ഇവിടെ എന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ മേലുള്ളതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യം എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് താഴെയുള്ള നാല് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട മേലുള്ളത് ചെയ്ത് ഇത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കോളും നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറാണ് ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എ മീന് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അബ്സലൂട്ട് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അബ്സലൂട്ട് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അബ്സലൂട്ട് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിലുമുള്ള എറർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ എ വണ്ണിലുള്ള എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെൽറ്റ എ വൺ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റ എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ മീനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എ വണ്ണ് കുറക്കണം എ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചല്ലോ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് അതിൽ നിന്ന് എ വണ്ണ് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് കിട്ടും ഇതാണ് ഡെൽറ്റ എ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഡെൽറ്റ എ ടു ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ മീനിൽ നിന്ന് എ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറാണ് എന്താ കുറക്കേണ്ടത് എ ടു കുറക്കുക എ ടു ആരാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക ഡെൽറ്റ എ ടു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഡെൽറ്റ എ ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണേ ഡെൽറ്റ എ ത്രീ എങ്ങനെ ഡെൽറ്റ എ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഡെൽറ്റ എ ത്രീ ഇട്ടില് എ മീൻ എടുക്കുക എ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൈനസ് അതിൽ നിന്ന് എ ത്രീ കൊടുക്കുക എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡെ
delta a2 രണ്ടുവരാ plus delta a3 രണ്ടുവരാ plus delta a4 രണ്ടുവരാ divided by n n മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എ വൺ നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കുക ഡെൽറ്റ എ വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ അല്ലേ അത് എഴുതി കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ എഴുതിക്കോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡെൽറ്റ എ ത്രീ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഡെൽറ്റ എ ത്രീ മൈനസ് അല്ലേ വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ മൈനസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല പകരം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ കൊടുക്കുക ഡെൽറ്റ എ ഫോർ അത്ര സീറോ മൈനസ് അല്ലേ വരുന്നത് ആ മൈനസ് എടുക്കരുത് പകരം സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാല് നാലെണ്ണം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക മേലുള്ളതെല്ലാം കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് ചെയ്താൽ മതി മേലുള്ളതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് എന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ മീൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഡെൽറ്റ എ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടി എത്ര ഡെൽറ്റ എ മീൻ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റിലേറ്റീവ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചോ റിലേറ്റീവ് എററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എ മീന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മീന് ഡെൽറ്റ എ മീന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മീൻ ഡെൽറ്റ എ മീൻ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മീൻ എത്രയാ എ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ആറോ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചേ റിലേറ്റീവ് എറർ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് എറർ പേഴ്സെൻറ്റേജ് എറർ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് എറർ പേഴ്സെൻറ്റേജ് എറർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് എററിനോട് കൂടി നൂറ് കുടിച്ചാൽ മതി പേഴ്സെൻറ്റേജ് എറർ കിട്ടും റിലേറ്റീവ് എറർ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നൂറ് കുണിച്ചാൽ മതി പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കിട്ടും എത്ര കിട്ടുക അത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ അപ്പോൾ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പോകണം ഏഴ് മാർക്ക് കയ്യിലിരിക്കും ആ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അടുത്ത ഈ വരാൻ പോണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് രണ്ട് കാണി കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കണം ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൂവ് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പുറമേ നിന്ന് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ പൊളിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ പൊളിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് സാധനം ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ട്രിക്ക് പറയാറുണ്ട് രണ്ടാൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അരുണും അരുണും അനിലും രണ്ടാൾക്കാർ അരുണും അനിലും അരുണിൻ്റെ മാസി എം വൺ ആണ് അനിലിൻ്റെ മാസ് അനിലിൻ്റെ മാസി എം ടു ആണ് അരുൺ ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അരുണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു വൺ ആണ് അനിലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു ടു ആണ് ഇതാണ് ബിഫോർ കൊളിഷൻ കൊളിഷന് മു
എങ്ങനെയാണ് അരുണ്ടതും അനിലിന്റെ കൂടി കൂട്ടിയാൽ പോരെ അരുണ്ട എന്താ എം വൺ വി വൺ അല്ലെ അനിലിന്റെ എന്താ എം ടു വി ടു ആ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി വെച്ചാൽ പോരെ എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു അത്രയേ ഉള്ളു പണി ഇനി ഫോഴ്സ് ഓൺ എം വൺ ഈ ബൈ എം ടു എന്ന് കൂടെ എഴുതണ്ട ഫോഴ്സ് ഓൺ എം വൺ എം വണ്ണിന്റെ മേത്തുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം വണ്ണിന്റെ മേത്തുള്ളത് എന്ന് എഴുതാൻ ആദ്യം വൺ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഫോഴ്സ് ഓൺ എം ടു എന്ന് എഴുതാണ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോഴ്സിനെ എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഫോഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതേ സാധനമാണ് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മനസ്സിലാവണ്ടോ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതേ സാധനമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക എഫ് വൺ ടു എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ വണ്ണിന്റെ കേസ് എഴുതുക എഫ് വൺ ടു എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിന്റെ കേസ് ഏതാ വണ്ണിന്റെ കേസ് എം വൺ വി വൺ ആണ് ആദ്യം മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി കണ്ടാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എഫ് ടു വൺ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ടൂന്റെ കേസ് എഴുതുക എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ബൈ ടി കണ്ടാ ഇനി ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എടുക്കുക തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എഫ് ടു വണ്ണിന് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആണെന്ന് എഫ് എഫ് ടു വണ്ണിന് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് ഇവിടെ വരുന്നത് എഫ് വൺ ടു മൈനസ് എഫ് ടു വണ്ണിന് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നോക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ബൈ ടി കണ്ടാ അതാണല്ലോ എഫ് വൺ ടു അപ്പൊ എഫ് വൺ ടു ഇവിടെ എഴുതി ഇനി എഫ് ടു വൺ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് ആ എഫ് ടു വണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക ടിയും ടിയും വെട്ടി ഈ മൈനസിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു നോക്കുക ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും അത് മൈനസ് എം ടു വി ടു ആവും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും അത് മൈനസ് മൈനസ് കൂടി കൂടിയിട്ട് പ്ലസ് വരും എന്താ പ്ലസ് എം ടു വി ടു എന്നാവും വേറൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മൈനസ് വരുന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ള ആളെ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോരും അത്രയേ ഉള്ളൂ പണി അപ്പൊ ഇവിടെ എം വൺ വി വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് ഉള്ള ആളെ അമ്മ ഇവിടെ കൊടുന്നപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി മാറി കണ്ടാ എം ടു വി ടു എന്നായി മാറി ഫിസിക്കൽ ടു എം വൺ ഈ മൈനസ് എം വൺ യു വണ്ണിനെ വലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അയാൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഇയാൾ എന്തായിട്ട് മാറി പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി എം വൺ യു വൺ ആയിട്ട് മാറി ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാരാ എം ടു യു ടു ആണ് അയാൾ താഴെയുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനീക്വൽ ആണ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ അതിതാണ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ ഇത് വരും കേട്ടോ ഇനി അതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എത്ര ആൾ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ട് എത്ര ആൾ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യോ ഇത് പ്രസന്റേഷൻ നിർത്തിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് കയറാ അപ്പൊ അത് ആ പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് എത്ര ആൾ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ ഞാനിതിന്റെ പാർട്ട് ടു ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ പാർട്ട് ടു ഡിസ്കസ് ശ്രദ്ധിക്കട്ടാ പാർട്ട് ടൂല് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണ് ഡിഫൈൻ ഇമ്പൾസ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് എന്താണ് ഇമ്പൾസ് എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ആണി ഏ ആ ആണിയിൽ ഒരു എന്താ ഹാമർ ഒരു ഹാമർ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുക ആ ഹാമർ വെച്ചടിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞൊരു സമയത്തേക്കല്ല ആക്ട് ചെയ്യണേ ഇതിനെയാണ് നമ
എന്താണ് ഇമ്പൾസ് ഇക്വേഷൻ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പൾസിനെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഡെഫിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു ടി അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഇൻഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ ഗുണനഫലം എന്നല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടൈം ആണ് ഇമ്പൾസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടൈം ആണ് ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇമ്പൾസ് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ നെയില് വിത്ത് വിത്ത് എ ഹാമർ ഒരു ഹാമർ കൊണ്ട് ആണിക്കടിക്കുക ഇത്രയും വിശദാക്കിയിട്ടൊന്നും വരുന്നുണ്ട് ഈ ബോൾഡിൽ എഴുതിയത് മാത്രമേ എഴുതി അറിയുള്ളൂ ഇനി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കണ്ട ഇവിടെ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുക ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം ഫോഴ്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പോകും എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ഫോഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഇമ്പൾസിന് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം എന്ന് എഴുതുക ഇമ്പൾസിന് അപ്പോൾ ഈ എഫിന് പകരം ഇത് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇൻ ടു ടി എന്ന് കൊടുക്കുക എന്താ ഉണ്ടാവുക മേലുള്ള ടീം താഴെ ടീം വെട്ടിപ്പോകും ആരാ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എം വി മൈനസ് എം യു എന്നാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഈ എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അത് ഫൈനൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ മൊമെന്റം പഠിച്ചല്ലേ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് അതാണ് മൊമെന്റം മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനൽ മൊമെന്റം ആണ് മൈനസ് എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ആണ് എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഫൈനൽ മൊമെന്റത്തിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം കുറച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണ് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വശം പാർട്ട് എ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ വെക്ടർ അഡീഷൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം ടു ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഇത് ഞാനിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറ്റേത് മുമ്പ് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം എന്തിനാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് റിസൾട്ടൻറ് ആണ് റിസൾട്ടൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റിസൾട്ടൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വെക്ടറും ഉണ്ട് അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മണ്ടേ കൊണ്ട് വെച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുമല്ല ഇത് ഒരേ ഓർഡറിലല്ലേ പോണേ അല്ലേ പി എൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ ഒരേ ഓർഡറിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് എൻ്റെ കിട്ടും എന്നാ പറയണത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ക്യൂബിൽ നിന്ന് വരക്കരുത് എവിടെ നിന്ന് വരക്കണം പി എൽ നിന്ന് വരക്കുക അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് വരച്ചാൽ അയാൾ എന്തായിരിക്കും അത് റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ വര എഴുതേണ്ടത് ഇഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ ദെൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ കണ്ടോ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡാണ് റിസൾട്ട് എൻഡ് പക്ഷെ അത് ഏത് ഓർഡറിൽ വരക്കണം റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ അതായത് പി എങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്ക് വാല് തല വാല് തല പിന്നെയോ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് കിടക്കണ്ടേ തല വാല് വേണ്ട അതാണ് ഈ റിവേഴ്സ് അതാണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക
inability of a body or body in the kalil illaima to change its state of motion or state of rest by itself sondamayitta adinde state of motion eyo state of rest eyo maatanulla kalil illaima ne vilikana peraanu inertia inertia maasumayi bandhapettirikkunu mass increase cheyidirunnal inertia also increases mass increase cheyda inertia thana koora increase cheyyum okay le ini namukku nokka inertia nu parna inertia of motion undu inertia of rest undu yane oru class il aanu ta adu kazhinjittu vilikka ta inertia of motion nu parayumbo ide definition la namukku endu cheyyam inertia of motion ennu parayumbo ide definition la state of motion ennu maatram nirthi kazhinjal kitti inability of a body to change its state of motion by itself nu ediya madhi example enda when a moving bus suddenly stops the passenger fall forward move cheyidu kondirikkunna oru bus pettanu stop cheyidu nannavaa ammu munne veenu adana inertia of motion kaaranam namukku sondayittu nammalde state of motion nirthala kazhivilla ini inertia of rest nu parnjal enda inability of a body to change its state of rest by itself aa definition le state of rest maatram nirthi kazhinjal aa definition namukku kitti rendatha definition um kitti example endana ഒരു ബസ് ആ ബസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മുന്നിലേക്ക് എടുത്താൽ എന്താണ്ടാവുക പാസഞ്ചർ ബാക്കിലേക്ക് വീഴും അത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം പാസഞ്ചർ റെസ്റ്റ് തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പാസഞ്ചർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല പാസഞ്ചർ ഇൻ എ ബസ് ഫാൾ ബാക്ക്വേർഡ്സ് വെൻ ദ ബസ് സഡൻലി മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഒരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയണേ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമായ എറേഴ്സ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് എററുകൾ ഉണ്ട് ആ പല ടൈപ്പ് എററുകളെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് എഴുതുക അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മെഷർമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ തരത്തിൽപ്പെട്ട എററുകളാണോ ഉള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് തരമാണ് എറർ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക അതാണ് കുറച്ച് നല്ലത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് എറർ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എററാണ് രണ്ട് റാൻഡം എററാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ സം റൂൾസ് നാം ചില റൂളുകളെ ചില നിയമങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്ന് വിളിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ ഡ്യൂ ടു ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്നാണ് അതായത് തെറ്റായ ഡിസൈൻ അതായത് തെറ്റായ ഡിസൈനിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്തായാലും അത് തെറ്റിക്കും അല്ലെ ഓർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് അത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും സാധനം തെറ്റിപ്പോലെ അളവ് തെറ്റിപ്പോലെ അതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക സീറോ എറർ ഇൻ വെർണിയർ കാലിബർ ഇനി അത് പഠിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചോ മെഷർമെന്റ് യൂസിങ് എ ബ്രോക്കൺ സ്കെയില് പൊട്ടിയ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അളവ് എടുത്താൽ എന്തായാലും തെറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടുക അതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ രണ്ടാമത്തതാണ് എറർ ഡ്യൂ ടു ഇൻകറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡിൽ തെറ്റ് വരിക എങ്ങനെ അത് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ഡ്യൂ ടു റോങ് പ്രൊസീജിയർ തെറ്റായ രീതി ചേഞ്ചസ് ഇൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിൻഡ് എക്സെട്ര ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇൻകറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡിൽ വരും എക്സാമ്പിൾ എന്താ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ പ്ലേസിംഗ് തെർമോമീറ്റർ അണ്ടർ ആ പിറ്റ് അതായത് തെർമോമീറ്റർ ശരിക്ക് നാവിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ അതിന് പകരം കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എററാണ് പേഴ്സണൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരാള് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എററാണ് അത് അതെങ്ങനെ എഴുതുക ഡ്യൂ ടു പേഴ്സണൽ ബയാസ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും പേഴ്സണൽ ബയാസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എറർ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എറർ ഇൻകറക്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളാരാ പേഴ്സൺ ആണല്ലോ ഒരാളാണല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റില്ല അത് അയാളുടെ തെറ്റല്ലേ ഓർ പേഴ്സൺ സ്കെയർലെസ്നെസ
അപ്പൊ ഞാനത് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറിവ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബെറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക അവോയ്ഡ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് പേഴ്സണൽ തെറ്റുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റാൻഡം എററിലേക്ക് നോക്കാം റാൻഡം എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചേഞ്ചുകളെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുകളെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എറർ എന്ന് വിളിക്കാം പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല മുന്നേ കൂട്ടി നമുക്ക് പറയാനോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനോ പറ്റൂല അതാണ് റാൻഡം എറർ ഡ്യൂ ടു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചേഞ്ചുകൾ വരിക പ്രസന്റ് ഇൻ ഓൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എല്ലാ എക്സ്പെരിമെന്റിലും ഇത് വരും ഇനി അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറിയ കറണ്ട് മാറും വോൾട്ടേജ് മാറും ഒക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അത് റാൻഡം എററായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ആ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ റാൻഡം എറർ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ടു റെഡ്യൂസ് റാൻഡം എറേഴ്സ് റാൻഡം എറർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പണിയേ ഉള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് മെനി ടൈംസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കുറേ വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക അതേ ഉള്ളൂ പണി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റാൻഡം എറർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഴ് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ വിത്ത് എ ഡയഗ്രാം ഡിസ്കസ് വൺ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളത് ആദ്യം റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്താ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ഈ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു വെക്ടർ ആ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനുകളിൽ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വായിച്ചു നോക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ വെക്ടർ ഇൻ ടു ടു കമ്പോണൻസ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഷ്ണങ്ങൾ എന്നാണ് ടു കമ്പോണൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് മുറിക്കുന്നതിനെയാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ആണ് ഇനി റെക്റ്റാംഗുലാർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ വെക്ടറിൻ്റെ റെക്റ്റാംഗുലാർ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് ആ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടേ വെച്ചാൽ ഇതാ ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടേ വെച്ചു ഈ വെക്ടറിനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓ വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നേരെ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതാ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഒരു വെക്ടർ കിട്ടൂടെ ഇതാണ് ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൈ ആക്സിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്ക അപ്പം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഒരു വെക്ടർ കിട്ടൂടെ അതാണ് ആർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായത് ഈ ആർ എക്സും ആർ വൈ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലല്ലേ നിൽക്കണേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് റെക്റ്റാംഗുലാർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ റെക്റ്റാംഗുലാർ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതെന്താണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ വെക്ടർ ഇൻ ടു ടു മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് പരസ്പരം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആക്കി മാറ്റുക ദീസ് കമ്പോണൻസ് ആർ കാൾഡ് റെക്റ്റാംഗുലാർ കമ്പോണൻസ് ഈ കമ്പോണൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റാംഗുലാർ കമ്പോണൻസ് ഇനി
ആർ എക്സ് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എക്സ് എന്താ ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ആറിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എങ്ങനെ വരും ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും അതാണ് ആർ എക്സ് അപ്പോൾ ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ കോസ് തീറ്റ അത് അത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ സൈൻ തീറ്റ എഴുതി വെക്കുക സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർ വൈ ആണെങ്കിൽ ഇതും ആർ വൈ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ വൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് കിട്ടും ആർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിനും കൂടി തട്ടുക ആറിനും കൂടി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് കിട്ടുക മനസ്സിലായോ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ അതാണ് ആർ വൈ ഇനി എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിത്യജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പുള്ളിങ് എ കാർട്ട് ഒരു കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഉന്തി തള്ളി കൊണ്ടുപോകുന്ന ചക്രമുള്ള വണ്ടിയില്ലേ അതാണ് കാർട്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെരിച്ചല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മോഷൻ ഈ മോഷനെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാ ഇവിടെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് കോസ് തീറ്റിയാണ് അതായത് ഫോഴ്സ് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാം ഏതൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് എഫ് കോസ് തീറ്റയും അതുപോലെ എഫ് സൈൻ തീറ്റയും ആയിട്ടും നമുക്കതിന് മുറിക്കാൻ പറ്റും ആ വസ്തുവിനെ ആ കാർട്ടിനെ ഇതാണ് കാർട്ട് ആ കാർട്ടിനെ മുന്നോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് അത് എഫ് കോസ് തീറ്റിയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് എഴുതി വെക്കുക പുള്ളിങ്ങിയ കാർട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന ടിഫിക്കറ്റ് വരച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഡിറൈവ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണം ഫോഴ്സിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്തിനാണ് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും വിച്ച് ലോ ഹെൽപ്സ് ടു മെഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കും ഏത് ലോ ആണ് ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം കേട്ടോ ഇനി ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മൊമെൻറ്റം പഠിക്കണം മൊമെൻ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് മൊമെൻ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ സ്വഭാവമാണ് മൊമെൻറ്റം ആ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊമെൻറ്റം കിട്ടും അതാണ് മൊമെൻറ്റം ഇനി മാസ് ഇൻറ്റു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം കിട്ടും മൈനസ് മാസ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് എം യു അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം ആണ് ഇതെന്താണ് ഇത് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ആണ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആണ് നമ്മളിത് അപ്പുറത്ത് കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് കിട്ടും നിരക്ക് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ റേറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെ കിട്ടുക റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാന്ന് നോക്കുക വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഇതിന് പകരം എ എന്ന് വരും അപ്പം എങ്ങനെയാ വരിക എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം എ എന്ന് വരും ഇനി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് കുളിക്കണം ആ കുളിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ എന്നിട്ട് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് എഴുതുക കെൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് എഴുതുക അവിടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആലോചിക്കണ്ട അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ആലോചിക്കണ്ട എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അത് കിലോഗ്രാം ആണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നാലാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എ മാസ് ഓഫ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ എഴുതണേ മാസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതും ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവുണ്ട് ബോഡി ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ഇറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈഡ് ടു ഇറ്റ് ഫോർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണത് ഒരു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഫോഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് പറയുന്നത് എത്ര സമയത്തേക്കാണ് ആ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് ടി അല്ലെ ടി അല്ലെ നമ്മൾ ടൈമിന് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടെൻ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇനി ആകെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഇസിക്കൾ ടു എം എ ഇത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും എഫ് ഇസിക്കൾ ടു എം എ ഇനി എഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചിന് ഇരുപതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇരുപത് മേലുണ്ട് അഞ്ചിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ അഞ്ച് അടിയിൽ വരും ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വരും നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതാണ് എ മനസ്സിലായോ എ കിട്ടി എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വി കിട്ടും എങ്ങനെ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്നാണ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എ എഴുതി കൊടുക്കുക നാല് വി എത്ര വി അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് മൈനസ് യു എത്ര സീറോ ബൈ ടി എത്ര ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് വി മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ കിട്ടൽ പത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക നാലിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് വരും നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് വരും പത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെ വരിക നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എത്ര കിട്ടുക നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക നാൽപ്പത് കിട്ടും നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പം ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ എക്സാം ആയിട്ട് എഴുതിയ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നമ്മൾ 
ഒരുപാട്ടിറ്റിയുള്ള ഏഴ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളും ഉള്ളൊരു ടേബിളുണ്ട് അത് നിർബന്ധമാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കണേ ഏഴ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളും ഉള്ള ഒരു ടേബിളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും വരും അതാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു നിൽക്കുക പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താ ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ കാത്തുക്കാണ് ഞാൻ കാത്തുക്കാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ കാത്തുക്കാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കെൽവിനാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇത് ഞാനിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ബോഡി ടു എനി ചേഞ്ച് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ലോങ് എ സ്റ്റൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഒരുവട്ടം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ കേട്ടതല്ല അത് ഇനേഴ്സിയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് ആ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ് ആ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കെൽവിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഇത് നല്ലോണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാലേ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആൻസർ എഴുതേണ്ട ഒരു രീതി ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ആൻസർ എഴുതേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ വട്ടങ്ങൾ സി എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ആൻസർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ആൻസർ ചെയ്യുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ സി ആൻസർ ചെയ്യുക പിന്നെ ബി ആൻസർ ചെയ്യുക പിന്നെ എ ആൻസർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇത് ഒരു വട്ടം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ നെയിം ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആ അത് ഏതാ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ അതിനെ നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കൽ മനസ്സിലായി ബൈ വാട്ട് നെയിം ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ നെയിം ഏത് ഏത് പേരിലാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അറിയപ്പെടുക എന്നാണ് ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുക ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക ഇനി മൂന്നാമത്ത് നെയിം എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ആ ടൈപ്പിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണെന്നുള്ളത് എഴുതുക ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് ഏരിയ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ഒരു വട്ടം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കേലാർ ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഇപ്പം ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു സ്കേലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്കേലാർ എക്സാമ്പിൾ വോളിയം മാസ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ അതായത് അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കേലാർ എന്ന് വിളിക്കുക അടുത്തത് വെക്ടർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ളതിനെയാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുക അതിനെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ആ
collinear vectors are the vectors lying on the same line. Collinear is the line of the vectors. So, A is the vector, B is the vector. That is the vector of the line. That is the collinear vectors. That vector is the vector of A and B. That is the opposite of collinear. That is the direction can be same or opposite. And that is equal vectors. Equal vectors are the same magnitude, same direction of vectors and equal vectors. That is negative of a vector. Uh, negative of a vector is the same as a vector. B is the same as a opposite. This is negative of a vector. That is the unit vector. Vector having unit magnitude. Unit magnitude is the magnitude of a particular direction. One direction is the Magnitude on the vector and unit vector. This is the distinguish between distance and displacement. Distance and displacement are the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Distance is the same thing. Length of the path traveled by the body. This is the same thing. 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 The e, e path in the path of the valley and the valley of the Nila Mele distance more another. The valley of the Nila Mana distance. And in the unit of the meter on M. In the distance more another scalar quantity on the other direction of Mula. A and the B lake and B and the A lake or a distance under. It is always a positive value. Other pretty positive value. Displacement. Displacement and Orna Malayar Telamula, Stana Matam and the Varena, or the other one, displacement. That is, A is the initial position, B is the final position. If you displacement, the initial position is the final position. The final position is the straight line distance. The displacement. The displacement is S. S is the letter. Then, the straight line distance between the initial position and the final position of the body. Is right. Unit and the same on meter. Any displacement and ordinal vector quantity on a positive arm but negative arm but zero arm but a pair of displacement is zero. A chalpa do you mark in a choicala? Again, a displacement is zero hour and a little remark in a choica. Displacement again is zero hour. A no arena point over under B no arena point over under a pale number the inner way in the B lake and the lever. A urumba on the car that each B in the A lake and a bomb. Anganian in the if you have a displacement, you can see the displacement. 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 You displacement. You can see the 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 and the S equal to ut plus half a t square. That's it. V square is equal to u square plus 2as. This is the equation. We have to the equations. This is the equations of motion. The equations of motion is the same as the equation. This is the state of the law which helps to measure force. Force is the measure of the law. Newton the second law of the law is equal to the force directly proportional to rate of change of momentum. Now, we will discuss the first question. Show that impulse is equal to change in momentum. Now, the first question. Write a short note on fundamental quantities. This is the first question. Fundamental quantities in the first note. What are the fundamental quantities? Quantity which is defined by the process of measurement. Alanda contradicam but in the quantity in the fundamental quantity. Hmm? Inhi, it does not depend on any other quantities. It is a quantity that is not a quantity. Example time, length, mass. It is a fundamental quantity. Inhi, unit of a fundamental quantity is called a fundamental unit. Fundamental quantity in the unit in the pair is fundamental unit. That is the length in the unit on mass uh, m meter mass in the unit on kilogram time in the unit on second. Okay, now 
ഇനി ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ മോഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റും ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷനായിരിക്കും അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സ്പീഡ് കൂടുന്നു കുറയുന്നു ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മോഷൻ അൺലെസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പുറമേ നിന്നൊരു ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷനിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എവറി ഓബ്ജക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് കമ്പൽഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇനേർഷ്യ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അറിയില്ലേ എല്ലാ ആക്ഷനും ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാ വെൻ എ മാൻ ജമ്പ് ടു ദ ഷോർ ഫ്രം എ ബോട്ട് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് അതായത് ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് തീരം തീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർ ആ ഷോറിലേക്ക് തീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടുകയാണ് അപ്പൊ ചാടുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുക ബോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ഇമ്പൾസ് എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്നാണ് എന്താണ് എറവ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് എറവ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ വാല്യൂ ആൻഡ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു വസ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നീളം എല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ അപ്പോൾ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെഷർമെൻറ്റ് ആർക്കേ അറിയണ്ടാവുള്ളൂ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറർക്ക് മാത്രം അറിയാം അതിനുണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാണ് ട്രൂ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ മെഷേർഡ് വാല്യൂ എറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എറവ് എറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മെഷേർഡ് വാല്യൂ കുറച്ചാൽ മതി ട്രൂ വാല്യൂ മൈനസ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ അതാണ് എറവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എറവ് എറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രൂ വാല്യൂ മൈനസ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ എന്താ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വി മൈനസ് എം വി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതരുതേ എറവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ വാല്യൂ മൈനസ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ സെവൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സെവൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് സെവൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നാലാമത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ എന്നാണ് അത് മാത്രമായിട്ട് വെക്കണ്ട റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് റോക്കറ്റ് പൊന്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ചേംബറിൽ കിടന്നിട്ട് ഫ്യൂല് കത്തും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഹൈ മൊമെൻറ്റത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചീറ്റും താഴേക്ക് ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും താഴേക്കുള്ള മൊമെൻറ്റത്തിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോക്കറ്റ് മേലേക്ക് കുതിക്കും ഇത്രയുള്ള അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ റോക്കറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പി
സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പീഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതൊരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതാണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിന്റെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക വെലോസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതുക വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം എഴുതിയാൽ മതി യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിസ് വെലോസിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ആണ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക മൂന്നാമത്തത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടല് ആക്സലറേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതുക ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താണ് അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടായ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുക എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുക വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി കേട്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അത് നമ്മളൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അത്രയോ സമയമായി നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയമായി അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ടു മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ